Takk, president. Jeg er enig med de som sier at dette er en viktig debatt. Og med de utfordringene som vi har fremover, så blir det nok ikke siste gang vi debatterer dette. For Høyre så er kompetanse en forutsetning for å nå målet om god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og det forutsetter fagkunnskap. Ansatte i denne sektoren driver et døgnkontinuerlig tilbud av høyspesialisert behandling, omsorg og pleie. Det finnes trolig ingen andre sektorer som krever så mye av de ansatte og som bidrar med så stor verdiskapning i ordets rette forstand. Det kan derfor ikke reduseres til bare et spørsmål om antall ansatte, men må dreie seg om kvalitet og kompetanse. Arbeidet med samhandlingsreformen har vist en bred politisk enighet om at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ta et større ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering i året fremover. Det er imidlertid betydelig uenighet om virkemidlene. Regjeringen har foreslått at økt ressursoverføring til kommunen skal vurderes fra år til år i budsjettsammenheng, og går inn for at kommunen skal ta en del av sykehusregningen. Høyre har stilt krav om en konkret opptrappingsplan for å ryste opp kommunene med kompetanse og kapasitet. Vi vil ikke godta at pasientene blir taper i en reform der kommunene får ansvar for oppgaver som de ikke har forutsetning for å håndtere. Og hvis kommunehelsetjenesten skal bli en attraktiv arbeidsplass, så må det være større fagmiljø og bedre mulighet for fagutvikling og forskning. Høyre vil investere mer i kompetanseutvikling for de ansatte, slik at de er rustet til å ta et større ansvar og samtidig opplever arbeidsplassen som faglig stimulerende. Vi vil styrke tilbudet om undervisningssykehjem og undervisningssykepleie, og mener det er behov for en særskilt satsning på kompetanse om rehabilitering og rehabilitering, samt omsorg ved livets slutt. Til tross for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten står om for stadig større faglig utfordrende oppgaver, er andelen ufaglærte i sektoren over 30 prosent. Og i behandling av stortingsmeldingen av omsorgspolitikken i 2007 gikk Høyre inn for en økt andel sykepleier og annet helsepersonell i omsorgstjenesten, samt en målsetting om at alle ansatte som jobber med pasientbehandling skal være faglærte. Vi innser at dette er ambisiøst og at det er langt frem til målet, men for oss er det viktig å holde opp en målsetting som viser at helse- og omsorgstjenester er så viktige og krevende, Oppgaver at fagkunnskap er en forutsetning for å kunne ivareta dem på et forsvarlig vis. Vi ser eksempelvis at omfanget av feilmedisinering er urovekkende høyt, og at det gis for mange dispensasjoner for medisinhåndtering på grunn av mangel på sykepleiere. Økt fagkompetanse vil gi både ansatte og brukere større trygghet, og kravet om fagkompetanse innebærer også en anerkjennelse av disse livsviktige funksjonene i samfunnet. Dessuten vil en slik målsetting tvinge frem nødvendig investering i kunnskapsløft for ansatte i helsesektoren. Det er nødvendig med flere årsverk, men vi kan ikke telle oss frem til gode helse- og omsorgstjenester. Vi trenger både varme hender og kloke hoder. Høyre er kritisk til at regjeringen viderefører en politikk der ufaglærte pålegges oppgaver de ikke er kvalifisert for i mangel av fagfolk. Dette underkjenner den viktige og krevende oppgaven det er å ivareta syke og pleietrengende mennesker. Undersøkelser viser dessuten at når omsorgsarbeiderne er høyt kvalifisert, så trengs det faktisk færre. Og av de som nå har blitt ansatt, som statsråden nevnte, så er faktisk borte mot 3000 av de omsorgsarbeiderne ufaglært. Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og mange kvinner med høy kompetanse i offentlig sektor kommer dårligere ut lønnsmessig enn ansatte i tilsvarende stillinger. Det rammer særlig sykepleierne som har saket akter ut i lønnsutviklingen. Høyre har foreslått en kompetansepatt for offentlig sektor i årene fremover som fører til et lønnsløft for utdanningsgruppene. Det vil være en god investering for å sykre rekruttering og bemanning og gi bedre kvalitet i tjenestene slik at vi står bedre russet til å møte utfordringene som kommer fremover. I tillegg vil det være større muligheter for mer fleksible arbeidsordninger, som for eksempel prosjektet i Bergen, som interpellanten også og statsråden nevnte. Det er viktig. Og vi må også øke utdanningskapasiteten for helsefagarbeidere. Og vi får håpe at de mange gode tiltakene som statsråden også nevnte, og har redegjort for, at det vil gi resultater. Og som statsråden sa, president, 
Det er gjort mye, men vi kan ikke hvile på våre laurbær.